神兵龙翔。无赦，一个不留。是，就让本宗来试试，你这三年长进了多少。进入斗宗以来，你是第一个在我身上留下拳印的人。在斗宗强者面前，一切手段都是无用的。小小斗宗起，是小燕体内的那个灵魂体。你既现了身，那今日就陪萧炎留下。萧炎击败了云山，五步法急忙吸收了云山的灵魂体，推视为自身力量，从而实力暴涨，以碾压性的优势一举抓走了药老。药老在被抓走的最后一刻，将古灵冷火留给了萧炎。拿下了，老师。萧炎为自己无力救师傅而悲痛欲绝。你要是再被抓，那就没人能救他了。
，老师，想救他，就努力变强大。他所有希望都寄托在你身上。不要让他失望。从悲痛中振作起来的萧炎，强势解散云岚宗，了结了他与云岚宗的多年仇怨。随后，他又在伙伴们的陪伴下重拾变强的决心，是要扫清一切障碍，救回父亲与老师。此后，萧炎在美杜莎的支持下，团结了加马帝国各方势力，组建了炎盟，成为众望所归的炎盟盟主。既然这联盟已成，不知可有取名？联盟之名。唯有二字，我们可称之为炎盟。好名字，来，我等进销盟主。进销盟主。为了提升实力，进入斗皇，萧炎到魔兽山脉闭关修炼。但等萧炎突破斗皇出关，却得知出云帝国的三宗联军正与炎盟在黑山要塞大战。萧炎赶到黑山要塞。与苦战不休的美杜莎一起重创了三宗联盟，却发现毒宗宗主天毒女竟然是旧友小医仙。你认识的小医仙已经死了，现在的我是毒宗宗主天毒女。萧炎在小医仙的默许下，和美杜莎夜袭三宗联盟营地，重创了金念宗和木兰宗。彻底解决了加马帝国和炎盟的危机。而为了救老师和父亲，萧炎又在小医仙的帮助下擒拿了魂殿的铁护法。但在此期间，萧炎却遭到铁护法的盟友万蝎门的蝎比田的暴露，而身若魔土般。为了解毒，萧炎与小医仙前往迦南学院寻找斗尊实力的院长帮忙解毒。途中。萧炎参加拍卖会，拍下能够帮小医仙化解恶难毒体的菩提化体钳，但珍惜的菩提化体钳却引来多方势力的觊觎。好在有苏谦和小医仙相助，萧炎还是顺利带着菩提化体钳回到迦南学院。但投身魂殿、成为魂殿使者之一的韩风，却暗中操纵魔烟谷大举入侵迦南学院，欲夺菩提化体钳。地魔老鬼，你带人擅闯我迦南学院，这是要主动开战了？不把萧炎交出来，我魔炎谷定将踏平你们内院。能让你记住在下的名字，倒还真是让我意外。萧炎，你此次前来的真实目的，是菩提化体弦吧？哼，萧炎的命，老夫今日是要定了。嘴里的小子，先解决掉你！小爷，这是什么？小医仙，你不要命了！我会为你争取到足够的时间。
，萧炎只得带着小医仙等人穿越虫洞，前往中州寻找化解魔毒般的办法。期间，因为遭遇空间风暴，萧炎被独自传送到中州北部，被韩家二小姐韩雪所救。随后，知恩图报的萧炎带韩家迎战宿敌洪家少主洪尘，化解韩家危机。我怎么可能输给你这个无名之辈？下人小心！啊，三千雷动，却因此暴露了他身怀三千雷动之事，引来风雷北阁的追杀。萧炎凭借实力和天火尊者的帮助，从风雷北阁追兵手中收获了三千雷幻身完整卷轴。随后，为了获得绝对实力，已行走中州，萧炎前往天山血潭，争取晋级斗宗的机缘。终于要开始了吗？萧炎的斗帝之路道阻起先，但只要一火不息，萧炎的战斗就不停。斗破苍穹，热血仍在燃烧，精彩新篇章即将开启。青儿，闯关成功。万剑阁弟子唐英，拜见金石老前辈。嗯，来吧。四方阁果然名不虚传，培养出来的弟子个个都实力不俗，难怪能在中州拥有着非凡的地位。下一位，我们也上去吧。嗯，黄泉阁王臣见过金石老前辈，开始吧。嗯，暗属性斗气果然诡异。黄泉阁不愧是四方阁之一，这王臣的实力恐怕比寻常斗皇巅峰还要强上不少。闯关成功，下一位。星陨阁穆青鸾，见过金石前辈。
青鸾小姐如今已是年轻一辈中的翘楚，你的家族让你拜封尊者为师，是个正确的决定。封尊者，他竟然是封尊者的弟子，没想到兜转一圈，得来全不费工夫。轻松，是的。嘿嘿，倒是忘了，这音波攻击对青鸾族而言，并没有多大的效果。下一位。时间快到了，这萧炎真沉得住气。只怕不是沉得住气，是没有这个能耐闯关吧。晚辈萧炎，拉兰嫣然，见过金石前辈。哎，对对对，他就是那个被风雷哥通缉的人。嗯，没想到连废天都没能成功擒住的萧炎，竟然也来了。没想到此事竟也传到了前辈这里。你确定要带一个人？要不你一个人上去吧，带上我会拖累你的。金石前辈，我们可以开始了。嗯。你跟在我身后，可以减少部分音波的攻击。太急！别太早下定论，萧炎实力不弱，只怕还未展现真正的本事。<笑>你也太看得起这小子了。依我看，他早就山穷水尽了。他就是萧炎。真人年龄虽然不大，但他能从废天手中逃生，肯定是有些真本事的。三千雷动，宵小之徒而已。哼，我倒是要看看他如何带着人冲出蜀朝音波阵。你一个人闯阵吧，我不想拖累你。你再坚持一下。我说过，会带你出关。
这小子居然还有这一手，被他这么一搞，这银波阵的威力可要被削弱不少，倒是便宜了后来的人。闯关成功，下一位。你没事吧？嗯，谢了、嗯。恭喜，多谢。萧炎、嗯，你的三千雷动修炼到什么境界了？看刚才这速度，恐怕与风雷阁某些佼佼者相比，也不遑多让。穆青鸾，逞口舌之快可不算本事。等三个月之后的四方阁大会，让我来试试。你这些年是否有所精进？哼，我也期待着呢，也不知道这次你还有没有上次那么好运，是不是运气，你自己心里清楚。看来四方阁也并非想象中那般和谐。穆小姐，嗯，能否借一步说话？嗯嗯，我马上回来。你有何事？请问风尊者，可是穆小姐的老师？嗯，这事儿不少人都知道。你要问的不会就是这个吧？那穆小姐可知道，尊师风前辈在何处？你究竟是谁？为何要找老师？故人之徒，奉师命前来寻找风前辈。至于是哪一位故人，现在不太方便说。老师喜欢云游，平日很难寻见人影。不过，你若真想找老师，便在三个月之后去风雷东阁吧。风雷东阁？<笑>害怕啦？我可不是在逗你玩。三个月后便是四方阁大会，这次的举办地点在风雷东阁，我们星陨阁自然要到场，到时老师也会去。三个月后吗？多谢穆小姐告知此事。你不会真打算去吧？到时候风雷阁阁主可会到场哦，你要自寻死路不成？放心吧，我有分寸。是你执意要去的，可怪不了我。不过，你若真是老师故人的弟子，或许到时他会帮你说情的。嗯其他事我就先过去了。终于有封尊者的线索了。萧炎，金谷前辈，闯关已经结束，你跟我来一下。金石前辈，小家伙，你可知道叫你来的原因？若是没猜错的话，想必是为了金石前辈体内的伤势吧？看吧，我就说这小子绝不是寻常的炼药师。你能看到我体内的伤势？嗯，可有办法医治？而且是深入骨髓，如此严重的火毒，在下还是第一次遇见。想要驱除，极难。当然，也不是说完全没办法驱除。真的，你真能帮我驱除天山火毒？方法十分凶险，并且以我目前的实力，萧炎先生。如果我让你顺利进入斗宗，你能否彻底驱除我体内的火毒？好，其实
，天山血潭助人突破之下，只对在斗皇巅峰待了一段时间的人有作用。萧炎先生刚进入九星斗皇，想要借此突破到斗宗，难度不小。那金世前辈所说之法是？天目山顶的火山口，是整座山脉能量最为浓郁的地方。那其中能量最为精纯的。便是这血潭之底，我噬金鼠族耗费无数心血，才将此地开辟而出。也正因为此地，老夫方能在极短的时间内修炼到了七星斗宗。可惜，血潭之底精纯的能量充斥着火毒，否则我族的实力……此乃我族秘地。你若能在此处修炼，必能突破至斗宗。前辈体内的火毒，便是来自那血潭之底吧？以前辈的实力，都无法抵挡那火毒的侵蚀。我一个九星斗皇，岂非更加凶险？<笑>你身怀异火此等天地至宝，这火毒奈何不了你。嗯，那这是开启血潭底部空间结界的信物。这笔交易，你看如何？好，等小子从血潭之底出来，进入斗宗级别后，定帮前辈驱除体内火毒。嗯。一旦你真正修成。